Muy buenas, Nico Mieros. Y lo primero de todo, feliz Navidad. Sí, aunque estamos en enero. Pero aunque estemos en enero, pues quería felicitaros las Navidades. Primero porque todavía no lo había hecho. Y segundo porque me vine de verlas para poder hablaros de todo el tema de las lucecitas navideñas, que va a ser el tema de este vídeo. Y es que, pues, si bien los japoneses no celebran como tal la Navidad, es decir, todas las vacaciones de Navidad, como en Europa estamos acostumbrados, pues eh, sí que lo que tienen puestos es una gran variedad de iluminación durante todas las vacaciones, pues aproximadamente desde diciembre, incluso a veces un poquito antes, y pues la verdad que muchas de las iluminaciones sí que merece la pena ir a verlas, no he podido ver todas las que normalmente se aconsejan, pero también he visto algunas que normalmente no suele aparecer, de tal manera que aquí os dejo una, un muy breve recorrido de algunos de los puntos que se puede ver durante las navidades en, en Tokio. ¿Me acompañáis? Uno de los sitios que siempre aparece como recomendación para ver las luces en Tokio es el centro comercial Careta Shiodome. Esta decoración no es que ocupe mucho espacio, pero el espacio que tienen lo aprovechan al máximo y tiene hasta una cola de gente para hacerse fotos con el árbol principal. Además, cada pocos minutos hacen una actuación donde reproducen canciones de algunas princesas Disney mientras cambian las luces de color y está bastante chulo, merece mucho la pena. Otro de los puntos es el Jevisu Garden Place. Lo bueno si vais desde la estación de Jevisu es que está este pasadizo que conecta ambos puntos y podéis ir sin pasar frío. Que creedme, si vais en diciembre se agradece mucho, porque madre mía el frío que hacía. Me decepcionó un poco no encontrar el árbol de Navidad, pero bueno, la cosa es que fui aquí un día después, un solo día después de Navidad. O sea, yo fui el día 26 y ya lo habían quitado. No van a llegar tarde, desde luego. Pero al menos pude coincidir con una atracción por la cual hasta el 14 de febrero la empresa Baccarat tendrá que expuesta la mayor lámpara de araña del mundo hecha por esta empresa, que creo que tiene como más de 8000 piezas de cristal y 250 luces, una pasada.
Aunque nunca lo he visto como un sitio recomendado, también pusieron luces de Navidad en la locomotora de Shinbasi, muy cerca de la estación.
epilepsia para todos. Estoy ahora mismo en Odaiba, en la terraza del centro comercial Dex, justo detrás de mí podéis ver el Rainbow Bridge que está iluminado por Navidad, aquí lo tenéis. Ahora mismo tengo las luces, gracias a que están puestos los focos para recibir los fuegos artificiales que hay una, que hay, que hay una vez a la semana, cada sábado, durante todo el mes de diciembre. Estoy ahora esperando y está viendo cada vez más gente y están los típicos barcos que siempre pasan por el río Sumida, están ahora mismo agolpados, cada uno con sus diferentes les de colores, para eh, esperar a la llegada de estos fuegos artificiales que va a haber y que no me quería perder.